Il numero di questo mese di Limes è dedicato al Texas, è dedicato ad uno Stato soltanto dell'Unione Americana, uno Stato che abbiamo deciso di indagare in almeno tre dimensioni. La dimensione legata al passato degli Stati Uniti, quella presente e quella futura, che è anche il titolo, quindi la questione maggiormente preminente che abbiamo riconosciuto alla nostra indagine, perché il titolo di questo volume è Texas, l'America futura. Uh, immaginare il Texas, pensarlo, studiarlo, vuol dire compiere un esercizio di profondità, perché il Texas è il cuore, la parte più nascosta, recondita degli Stati Uniti, quella anche meno battuta in assoluto dai media internazionali normalmente abituati a rimanere sulle coste oceaniche del paese, quindi quella atlantica e quella pacifica. Ma il Texas ci offre, come scriviamo anche nel numero, una prospettiva di valore impareggiabile perché è un laboratorio fondamentale per capire appunto passato, presente e futuro degli Stati Uniti. Passato perché è stato in Texas che gli Stati Uniti sono diventati ciò che conosciamo. Uh, senza comprendere un'America così profonda non potremmo ad esempio capire le pulsioni militariste, uh, le pulsioni anche tremendamente storiche uh, che gli Stati Uniti hanno dimostrato nel, loro, nel corso della loro vita ed anche questo atteggiamento uh, fortemente in pace con il proprio passato che gli, americani, che gli americani hanno, cioè gli americani da sempre non sentono di doversi far perdonare nulla da parte del mondo, ma credono anzi invece di rappresentare un destino legittimo da perseguire senza chiedere sconti o senza chiedere eh, scusa a nessuno. Un'America così profonda è proprio quella che rintracciamo in Texas, dove nel passato, oltre a dimostrare questi tratti caratteriali poi presenti in tutta la società americana, Qui si sono unite le due principali etnie, i due principali ceppi demografici che costituiscono l'americano medio per come lo conosciamo, ovvero quello bianco, che sono i britannici e i tedeschi, i germanici in senso generale, eh, con i tedeschi in Texas come negli Stati Uniti come prima etnia del paese, ancora più presente dei britannici. Proprio qui si sono fuse in maniera dolorosa queste due etnie, lo hanno fatto anche scontrandosi Uh, fra di loro addirittura durante la guerra civile americana uh, un contingente di uh, cittadini di origine tedesca si è scontrato militarmente con un contingente confederato americano texano nella battaglia di New Essex dove sono morte oltre uh, 30 persone e sono rimaste ferite quasi 100 persone. Da quel momento i tedeschi in Texas come nel resto del paese si sono uniti alla maggioranza all'epoca britannica, oggi addirittura minoranza per formare l'americano come lo conosciamo. Quindi già il Texas ci offre questa prospettiva storica e di articoli storici, in questo numero ce, sono, ce ne sono molti, a partire da quello di eh, Michael Lind, dal titolo esemplificativo Breve storia del Texas, passando anche per americano, troppo americano che apre il volume e che anche questo racconta la storia texana. Ma il Texas, come detto, ci racconta eh, il presente anche degli Stati Uniti, che è un presente fatto in questo momento dalle paure della maggioranza bianca del paese, una maggioranza bianca che posta di fronte alle sfide della globalizzazione, sfide che peraltro gli Stati Uniti hanno creato nel, nel creare la globalizzazione, non riesce a cavalcarle, non riesce a gestirle e a, a dominarle come vorrebbe, sente di perdere terreno anche nel proprio paese, sente di perdere alcune quote di, po di potere in favore di ceppi demografici in ascesa su tutti quello ispanico e questa insicurezza serpeggiante nella maggioranza bianca che secondo le stime dei demografi diventerà eh, minoranza tra qualche decennio, queste, questi timori informano anche l'attuale politica americana, ad esempio hanno determinato l'ascesa di Donald Trump che proprio cavalca queste paure, queste fobie della maggioranza uh, del paese posta di fronte alle eh, nuove sfide sia demografiche che ed economiche. Proprio su questo tema troviamo degli articoli che raccontano il Texas attuale ed anche le forme di difesa culturali e non soltanto che la maggioranza bianca sta eh, mettendo in atto. Ad esempio c'è l'articolo di Edward Countryman dal titolo La versione texana in cui si raccontano le nozioni che nei libri di testo approvati a livello statale, cioè in Texas, gli studenti devono imparare e che dimostrano come i libri di testo eh, insegnano il mondo, ad esempio si raccontano di ispanici che sono eh, 
contraria alla società occidentale e quindi anche a quella americana, che la vogliono distruggere, oppure si rivendica un carattere cristiano della società americana che ufficialmente almeno non è mai esistito. In alcuni libri di testo texano leggiamo, leggiamo che Mosè era uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, in un improbabile legame eh, storico ovviamente eh, non, eh, non eh, supportato da nessun da, da nessun dato scientifico. Eh, ci sono anche altri articoli che ci raccontano all'interno del numero, che ci raccontano il eh, Texas attuale, quelli ad esempio che si concentrano sul modello economico dello Stato, uno Stato fondato ancora sulla rendita petrolifera e su un welfare ridotto all'osso, c'è un interessante articolo di Elizabeth McNichol che si concentra eh, proprio eh, su questo, ci, ci sono invece articoli che, che raccontano l'immagine stereotipata Uh, culturale del Texas, quelli ad esempio legati alla frontiera, uh, in un articolo dal titolo Il falso mito della frontiera texana spieghiamo come la frontiera in realtà sia stata inventata dal cinema e dalla letteratura, ma che il Texas non è mai stato un uh, territorio dell'Old West, quanto soprattutto un territorio del Sud americano, quindi un territorio schiavista e non di frontiera. E poi ci sono anche altri articoli che si occupano dell'aspetto cinematografico del Texas, di come il cinema abbia raccontato uno stato così grande ed influente appunto nella sua dimensione presente. Per quanto riguarda invece la dimensione futura, che come detto è quella che dà anche titolo al volume, ci siamo concentrati su uh, un esercizio che come lo ha definito il direttore Caraccio di Sineddo che è geopolitica, cioè prendere una parte per raccontare il tutto, il Texas come prisma attraverso cui immaginare il futuro dell'America, perché proprio qui con gli spanici in straordinaria ascesa si determinerà, eh, si costituirà l'homo americanus come sarà in futuro, se sarà un eh, calvinista, un protestante individualista come è stato eh, finora, oppure se saranno gli americani protestanti ad assumere caratteristiche maggiormente latine, cattoliche, egalitarie più simili a quelle dell'America Latina piuttosto che a quelle dell'America anglosassone. Un mutamento che avverrà in Texas prima che altrove, prima ad esempio che in California, perché di più difficile realizzazione in uno stato del Texas in cui la maggioranza mantiene, a differenza ad esempio appunto che in California o in altri stati più liberal, dove la maggioranza dicevamo, mantiene un atteggiamento più conservatore, più ostile nei confronti del nuovo, del forestiero, ed è proprio qui che scopriremo se saranno gli americani a diventare latini o i latini a diventare americani, in un esercizio che guardando dal Texas al mondo avrà conseguenze straordinarie sulla traiettoria geopolitica in futuro della superpotenza, quando secondo ad esempio le stime dell'ufficio eh, statistico texano, entro la metà di questo secolo gli ispanici saranno maggioranza assoluta in Texas e dentro il 2060 saranno oltre un terzo della popolazione americana, questo movimento drammatico e spettacolare, oltre a determinare l'andamento geopolitico e demografico della superpotenza, evidentemente avrà conseguenze eccezionali su tutto il uh, pianeta.